啊，一声声。啊、哦，不会又换了吧？哎，早知道昨天晚上不那么冲动了。冷静点，还是想想该怎么办吧。还好你下周不用出差工作。我过两天有个商演，你能搞定吗？商演？你开什么玩笑啊？那你就替我发个微博退圈吧，我们做一对普通的情侣。我不介意用你的身体受罚。也好，这样也省得我每天担惊受怕。不过，我们要不要先试试，怎么样才能换回来？怎么试？比如先从冲动的亲密接触开始。哎，不演了，不演了，不是了，还不是你先要演。我刚刚是在想彤彤说过的话。如果我们这样都不会互换的话，那很可能以后都不会再换了。这下放心了。电话叫早餐吧。好。只要你时间定下来，我就去请假。咱们选一个外国人喜欢去的海岛，趁你还没有回到国外，咱们还可以轻轻松松的玩。好，听你的。从今天开始，我就不准备吃晚饭了，每天在做急促仰卧起坐。我要瘦瘦的穿泳衣，拍美美的照片。喂，本爷，你出差回来了吗？回来了。哦，我在国内的工作已经完成了，过两天就回实验室了。你这两天要是有时间的话，妈妈想跟你一块吃个饭。行，你想吃点什么？告诉我来订餐厅。哦，不用，妈妈是想在家里给你做顿饭吃。行，我现在开车呢，晚点回去跟你说。哦，好，好，好，那你注意安全啊，拜拜。你妈要去别墅给你做饭。我妈说的回家是回我小时候住的家，她每次回国不住酒店，就住家。回去吧。啊，这样不好吧？紧张什么？又不是见家长。更何况我妈连我都不管，更不可能管我谈女朋友的事儿。而且你不是说吗？叫我放轻松一点，朝前走。陪我去，好吗？好吧，我陪你去。